শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের ষাট কাঠা সহ রাজ্যকে প্লট বরাদ্দে অনিয়ম তদন্তে কমিটি গঠন করেছে হাইকোর্ট চার মাসের মধ্যে আদালতে জমা দিতে হবে প্রতিবেদন দুপুরে বিচারপতি ফাতেমা নজিব ও বিচারপতি সিকদার মাহমুদুর রাজের বেঞ্চ এই আদেশ দেন একই সাথে শেখ হাসিনার পরিবারের ছয় সদস্য সহ অনিয়মকৃত অন্যান্য প্লট কেন বাতিল হবে না জানতে চেয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজ্যক সহ সংশ্লিষ্টদের ওপর রুল জারি করেছে আদালত রিটকায়দের আইনজীবী মিসবাহউদ্দিন জানান দু হাজার নয় থেকে দু হাজার চব্বিশ পর্যন্ত পূর্বাচলে রাজ্যক নিউটাউন প্রকল্পে ছাব্বিশ হাজার প্লট বরাদ্দের মধ্যে আটশো পঞ্চাশটিতে নানা অনিয়ম পাওয়া যায় এসব অনিয়ম তদন্তে হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি মিফতাউদ্দিন চৌধুরীকে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে আদালত এর আগে গত দশ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা জয় পুতুল সহ তাদের পরিবারের সদস্যদের নামে পূর্বাচলে ষাট কাঠা প্লট বরাদ্দ বাতিল সহ রাজ্যকে সব অবৈধ বরাদ্দ বাতিলের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টের দশ আইনজীবী আদেশে রুলে মাননীয় আদালত যেটা জানতে চেয়েছেন যে রাজুকের উত্তরা মডেল টাউন প্রজেক্টের শেখ হাসিনা পরিবারের নামে ষাট কাটা প্লট সহ সকল অবৈধ প্লট কেন বরাদ্দ বাতিল করা হবে না সাথে সাথে এই অবৈধ প্লট বরাদ্দের সাথে জড়িত জড়িত এবং বেনিফিশিয়ারিজ যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সেই মর্মে রুল জারি করেছেন এ বিষয়ে আরও জানাতে আদালত চত্বর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাহিদুল বাসার বাসার প্লট বরাদ্দে অনিয়মের জন্য তো কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে এবং চার মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে কোর্ট আর কি কি বলল বিস্তারিত জানাবেন শেখ হাসিনা তার পরিবারের তার ছোট বোন তার ছেলে সজীব জয় তার কন্যা শেখ রেহানার ছেলে মেয়ে এই ছয় জনের নামে যে দশ কাটা করে ষাট কাটার যে প্লট রয়েছে রাজুকের যে পূর্বাচল উত্তর মডেল টাউন যেটি সেই রাজুকের যে নিউ পূর্বাচলের যে নিউ টাউন মডেল যেটি সেইখানের এই প্লটগুলো নিয়ে কিন্তু বেশ আলোচনা এসছে সম্প্রতি এর আগে অনেকেই জানত না আর আপনি জানেন যে রাজুকের বিভিন্ন প্রকল্পগুলোতে যে সমস্ত বরাদ্দ আছে সেখানে তো অনিয়ম আছে আজকে যারা রিটটি করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের দশ জন আইনজীবী সেই দশ জন আইনজীবীর যিনি আইনজীবী আজকে যে মূল শুনানি যিনি করেছেন রিটকারী আইনজীবী মিসবাহউদ্দিন তিনি এ বিষয় আলোচনা করেছেন তিনি কিন্তু বলেছেন যে তারা এই শেখ হাসিনার প্লটগুলো নিয়ে কাজ করতে যে বা তিনি দেখেছেন যে এখানে কি পরিমাণ অনিয়ম হয়েছে রাজুকের প্লট বরাদ্দে ছাব্বিশ হাজার প্লটের ভেতরে তারা পেয়েছেন যে আটশো পঞ্চাশ আটশো ছাপ্পান্নটি প্লট যেখানে নানান ধরনের অনিয়ম আছে সেখানে এমন এমন আছে যে ঠিকানা দেওয়া আছে বিদেশে কিন্তু সেই ব্যক্তি আসলে বাংলাদেশে তার কোনো স্থায়িত্ব আছে কি না বা বাংলাদেশে তিনি আসেন কি না অথবা যেখানে ঢাকায় যাদের বাড়ি আছে তাদের কিন্তু দেওয়ার কথা নয় এরকমটি কিন্তু বিধানে রয়েছে কিন্তু তারপরেও তাদেরা আসলে কিভাবে পেলেন এরকম অনেকেই আছেন যারা নীতিমালা ভঙ্গ করে একাধিক প্লট নিয়েছেন বিভিন্নভাবে সেই বিষয়গুলো উঠে এসেছে এরকম আটশো ছাপ্পান্নটি প্লটের সন্ধান পাওয়া গেছে তো তার ভেতরে সেই তদন্তগুলো করতে বলেছেন একই সাথে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে এই রাজুকের যেই প্লট বরাদ্দ সেখানে শেখ হাসিনার প্লট যেই তার পরিবার সহ যে ছয়টি প্লট সেই প্লটগুলো আসলে কোনো অনিয়ম হয়েছে কিনা সেটি কিন্তু এই কমিটি দেখবে এই কমিটি সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্ট বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিচারপতি মিফতাউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে আরও দুজন কিন্তু সেখানে রয়েছেন মোট তিনজন তার মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন এবং আরেকজন আইনজীবী রয়েছেন তারা মিলে এটি আগামী তিন চার মাসের মধ্যে এই তদন্তটি করবেন এবং সেখানে কি ধরনের অনিয়ম হয়েছে সেটি হাইকোর্টে তারা চার মাসের মধ্যে দাখিল করবেন একই সাথে এই রুলের কিন্তু জবাব দিতে হবে যে এই অনিয়ম যারা করছে বা অনিয়মের বিরুদ্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে অনিয়মকৃত যে প্লটগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো কেন বরাদ্দ করা বরাদ্দ বাতিল করা হবে না সেই রুলের কিন্তু জবাব দিতে বলা হয়েছে গণপূর্ত বিভাগ এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং একই সাথে রাজুককে এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও যারা আছেন সবাইকে এখানে একটি বিষয় বলে রাখা দরকার যে এই কি বলে রাজুকের যে প্রকল্পগুলোতে যে বিভিন্ন অনিয়ম হয়েছে এই নিয়ে কিন্তু এর আগেও আদালতে এসেছেন অনেকে তবে এবার হাইকোর্টে সরাসরি যেহেতু কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে এবার বোঝা আইনজীবীরা বলছেন যে এর মাধ্যম ধরে এবার আসলে প্রকৃত সত্যটা বেরিয়ে আসবে একই সাথে এই প্লটগুলো বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আপনি যদি খেয়াল করেন দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত সুতরাং বিগত সরকারের আমলের যেহেতু প্লট বরাদ্দ সেখানে যারা যারা এই অনিয়মের সাথে জড়িত আইনজীবী বলছিলেন যে আটশো ছাপ্পান্নটার মধ্যে যেগুলোতে অনিয়ম পাওয়া গেছে তার মধ্যে অনেকেই আছে ছাত্রলীগ যুবলীগ বা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পদধারী ছিলেন বা তাদের নাম নেই কিন্তু শুধুমাত্র ঠিকানা দেওয়া আছে এরকম অনেকগুলো অনিয়মের কথা তারা সেখানে বলছেন তো যেহেতু সেই সরকার এখন আর নেই সুতরাং এখন এই ইন্ট্রিম গভর্নমেন্টের সময় তদন্তে পুরোপুরি সত্য বেরিয়ে আসবে এবং কোন প্লটগুলো কারা নিয়েছেন সেই বিষয়গুলো সামনে উঠে
সেই তিনের বিষয়টা আসলে একটু বিস্তারিত বলতে হবে যেহেতু আমাদের হাতে সময় কম কিন্তু এতটুকু আইনজীবী বলছেন যে এই সাতের তিন একটি বিতর্কিত বিধিমালা যেটি আসলে বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এই বিধিমালাটি সংযোজিত হয়েছে সেই বিধিমালাটি বাতিলেরও কিন্তু তারা দাবি জানিয়েছেন যাই হোক এই তদন্ত রিপোর্টে এই যে তিন সদস্যের যে কমিটি করে দেওয়া হয়েছে একজন সাবেক বিচারপতির নেতৃত্বে তার প্রতিবেদনের পরে বিস্তারিত জানা যাবে বা সেখানে সব ধরনের বিষয়গুলো উঠে আসবে হাইকোর্ট চত্বর থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী জাহিদুল বাসার যৌক্তিক সময় পার হলেই ভোটের দাবিতে রাজপথে নামবে বিএনপি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ইস্যুতে সাংবিধানিক সংকট তৈরি না করার আহ্বানও জানিয়েছেন দলটি নেতারা সকালে পৃথক অনুষ্ঠানে অনেক অপরাধী দুর্নীতিবাজ দেশ ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে দাবি করে এ সমালোচনা করা হয়েছে খালেদা জিয়া তারেক রহমান সহ বিএনপি নেতাকর্মীদের সব মামলা নির্বাহী আদেশে বাতিল চেয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টির এ আলোচনা সভা সভায় যোগ দিয়ে বিএনপি নেতারা বলেন ছাত্র জনতার আন্দোলনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম কাজই হওয়া উচিত ছিল এসব মামলা প্রত্যাহার তবে তা হয়নি সকল মামলা তুলে দিয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা জয়নুলাবদিন ফারুক বলেন শুধু নিষিদ্ধ নয় অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে যে সৈরা চারেনি যিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছে পালিয়ে বেড়াবার পরও তার গলার আওয়াজ ছোট হচ্ছে না সেই ব্যক্তিটি যাদের হাতে অস্ত্র উঠিয়ে দিয়ে আমাদের উপরে নির্যাতন করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের কি গুলি করেছে শুধু তাদের সংগঠন নিষিদ্ধ করলে চলবে না তাদেরকে আইনের আওতায় আগে আনার দরকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের আরেক সভায় গয়শ্বর চন্দ্র রায় বলেন নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে কত সময় লাগে বিএনপির তা জানা তাই এ নিয়ে দীর্ঘ সূত্রিতা চায় না তার দল পাশাপাশি রাজনৈতিক দল সংগঠন নিষিদ্ধ প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন গয়শ্বর চন্দ্র রায় মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা হত্যা নির্যাতন ও ধর্ষণ সহ নানাবিধ জন নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে গত পনেরো বছরে নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল সংগঠনটি তবে মুক্তিযুদ্ধ সহ বাংলাদেশের ইতিহাসে নানা গণ আন্দোলনে ছাত্রলীগের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে উনিশশো সালের চার জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠার সময় এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এটি অবিভক্ত পাকিস্তানের সর্বপ্রথম ছাত্র সংগঠন উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলন উনিশশো সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন উনিশশো সালের ছয় দফা আন্দোলন সহ উনিশশো সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রলীগ ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে উনিশশো সত্তর সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করে ছাত্রলীগ পাকিস্তানের অপশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তুলে শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্বাচিত করতে ভূমিকা পালন করে ছাত্রলীগ উনিশশো সালের দোসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ছাত্রলীগের তৎকালীন নেতারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে মুজিব বাহিনী গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী মুজিব বাহিনী সহ বিভিন্ন নামে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে গঠিত হয় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগ্রামে ছাত্রলীগ প্রথম ছাড়িতে থাকলেও গত পনেরো বছরে সংগঠনটির নেতাকর্মীদের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে এর মধ্যে ধর্ষণ চাঁদাবাজি এবং আবু বকর জুবায়ের বিশ্বজিৎ দাস আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ড উল্লেখযোগ্য পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন 
তাদের দাবির পর বুধবার রাতে সন্ত্রাস দমন আইনে ছাত্রলিককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল অন্তর্বর্তী সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয় হত্যা নির্যাতন ধর্ষণ সহ নানাবিধ জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করা হয় জাহিদুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত প্রবল ঘূর্ণিঝড় দানা আরও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে এটি ভোর ছয়টায় পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে চারশো পঁচাত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি মধ্যরাত থেকে আগামীকাল সকালের মধ্যে ভারতের উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের মাছ দিয়ে অতিক্রম করতে পারে তখন গতিতে আসতে পারে পরিবর্তন তবে বাংলাদেশের দিকে এর দিক পরিবর্তন হবে কিনা জানা যাবে দুপুরের মধ্যে ভোর ছয়টার তথ্যানুসারে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের চৌষট্টি কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় নব্বই কিলোমিটার যা ঝোড়ো হাওয়া আকারে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন্দ্রে সাগর খুবই উত্তাল রয়েছে দেশের সব সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত জারি রয়েছে এদিকে দানার প্রভাবে দেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়াসহ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এরই মধ্যে জরুরি সহায়তায় নৌবাহিনী প্রস্তুত রেখেছে পনেরোটি জাহাজ ও দুইটি হেলিকপ্টার যেহেতু এই ঘূর্ণিঝড়টির রাইট ফর্ডিং সাইটে বাংলাদেশের অবস্থান সেই কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় এলাকা এবং তার অদূরবর্তী চর সময়ে অস্থায়ীভাবে দমকা বাতাস এবং ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে এবং এখন উপকূলে কিন্তু একটু বাতাস এবং অস্থায়ীভাবে দমকা বাতাস এবং ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে এবং এটি ক্রমান্বয়ে একটু বৃদ্ধি পেতে পারে प्रभावे গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি কখনো কখনো মাঝারি বৃষ্টি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে উপকূলীয় এলাকাতে কিন্তু আপনার জনজীবন এক ধরনের স্থবির হয়ে পড়েছে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া কিন্তু মানুষ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না আমি কথা বলেছিলাম বাগেরহাটের মংলা বন্দর মংলা বন্দরে তিনি আমাদেরকে যেমন জানিয়েছেন যে বাগেরহাটের মংলা বন্দরে কিন্তু এখন বর্তমানে আটটি জাহাজ অবস্থান করছে এই জাহাজে কিন্তু পণ্য ওঠা নামার কাজ চলছে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে দূরবর্তী সংকেত যখন দেখাতে বলা হয় তিনে যখন থাকে তখন কিন্তু এক নাম্বার অ্যালার্ট জারি করা হয় সেই এক নাম্বার অ্যালার্ট কিন্তু এখন রয়েছে আর বংলা বন্দরে যত যান নৌযান রয়েছে সেই নৌযানগুলো কিন্তু নিরাপদে ইতিমধ্যে সরিয়ে রাখা হয়েছে আমি কথা বলেছিলাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে বিশেষ করে আমাদের উপকূলীয় এলাকাতে যেটা সবসময় বেশি ঝুঁকিতে থাকে সেটা হচ্ছে ঝড়ের প্রভাবে একটা জলোচ্ছ্বাস হয় সেই জলোচ্ছ্বাসের যদি উচ্চতা বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের উপকূলীয় এলাকার বাদ কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ থাকে আমাদের বাগেরহাট জেলাতে তিনশো আটত্রিশ কিলোমিটার ভেরিবাদ রয়েছে এর ভেতরে শরণখোলা উপজেলা পঁয়ত্রিশ বাই এক যে পোল্ডারটি রয়েছে এই পোল্ডারে তেষট্টি কিলোমিটার কিন্তু বাদ কিন্তু আমাদের হয়েছে সুরক্ষিত বাদ এই বাদের দুই কিলোমিটার কিন্তু ঝুঁকিতে রয়েছে এই দুই কিলোমিটার ঝুঁকি পূর্ণ হিসাবে ঘোষণা করেই কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতিমধ্যে হচ্ছে পর্যাপ্ত জিও ব্যাগ এবং জনবল রেখেছে প্রস্তুত রেখেছে তারা কিন্তু সার্বক্ষণিক নজরদারি করছে যাতে বাদ বেঁধে বাদ ভেঙ্গে যে আমাদের এলাকা প্লাবিত হতে না পারে এখানে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি বাগেরহাট জেলার অধিকাংশ মানুষ কিন্তু বিশেষ করে মাছের ঘেরের উপরে নির্ভরশীল গত ছাব্বিশে মে যে রেমালের আঘাত হয়েছিল সেখানে কিন্তু আমাদের মাছের ঘেরে কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সেই সেই ক্ষতি কিন্তু এখনও তারা পুষিয়ে উঠতে পারেনি তো সেক্ষেত্রে যদি আমাদের এখানে জলোচ্ছ্বাস হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে তবে এখানে আমি মৎস্য বিভাগের সাথে কথা বলেছিলাম আমাদের এখানে প্রায় আটাত্তর হাজার মাছের ঘের রয়েছে এই আটাত্তর হাজার ঘেরে কিন্তু তারা যাতে এই বিশেষ করে আরেকটি বিষয় একটু জানাবেন বাগেরহাটে কতগুলি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে আর সেগুলোর প্রস্তুতি কেমন আছে জি আপনাকে বলে রাখি আমি বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক আহমেদ কামরুল হাসানের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি কিন্তু গতকালকে কিন্তু বাগেরহাটের এই দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য যে ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে সেই ব্যবস্থাপনা কমিটি কিন্তু ইতিমধ্যে সভা করেছে এই সভাতে বাগেরহাটের উপকূলীয় যে নয় উপজেলা রয়েছে সেই নয় উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কিন্তু সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকতে বলেছে বাগেরহাটে আপনাকে একটু বলতে চাই 
বিশেষ করে শরণখোলা মোরেলগঞ্জ এবং মোংলা এই তিন উপজেলাতে কিন্তু হচ্ছে আপনার সব থেকে মানুষ ঝুঁকিতে থাকে এইখানে আমাদের বাগেরহাট জেলায় সব মিলিয়ে হচ্ছে তিনশো উনষাটটি সাইক্লোন শেল্টার তারা প্রস্তুত রেখেছে যেহেতু আমাদের এখানে মানে ঝড়ে আমরা যে ঝড়ের যে পূর্বাভাস পাচ্ছি সেই পূর্বাভাসে যেহেতু আমাদের সেই মানে সাইক্লোন শেল্টারে যাওয়ার ঝুঁকি নেই কিন্তু সেখানে কিন্তু পর্যাপ্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার বিশেষজ্ঞ কিন্তু এই মানে বিশেষ করে দুর্যোগ প্রবণ এলাকা সেই এলাকার মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য কিন্তু তারা প্রস্তুত রয়েছে আর এখানে পর্যাপ্ত বাগেরহাট থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী অলিপ কুমার ঘটক ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাব দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কুড়ি কুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে সাগর উত্তাল বেড়েছে নদ নদীর পানির উচ্চতা ঘূর্ণিঝড় দানা মোকাবেলায় আশ্রয় কেন্দ্রের পাশাপাশি মজুদ রাখা হয়েছে শুকনো খাবার প্রস্তুত আছে মেডিকেল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরাও এছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িপথ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাৎক্ষণিক সংস্কারের কথাও জানিয়েছে পাব ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে সাতক্ষীরায় ভোট থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুত একশো ছাপ্পন্নটি আশ্রয় কেন্দ্র ত্রাণ সহায়তায় মজুদ আছে চারশো বিয়াল্লিশ মেট্রিক টন চাল জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে সবার ছুটি আমরা বাতিল করেছি এবং সবাই যেন এই ত্রাণ কাজে বা এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দুর্যোগ কবলিত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন সেজন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি বাগেরহাটে তিনশো উনষাটটি আশ্রয় কেন্দ্রের পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকার মানুষদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে আড়াই হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা হয়েছে এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ সংস্কারে জিও ব্যাগ প্রস্তুত রাখার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বাগেরহাট জেলায় মোট তিনশো আটত্রিশ কিলোমিটার বেড়িবাদ আছে এর মধ্যে সদনখলা উপজেলায় পঁয়ত্রিশ বাই এক পোর্ডারে দুই কিলোমিটার অংশ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আমরা ইতিমধ্যে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জিও ব্যাগ মজুদ করেছি খুলনায় ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় ছশো চারটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রেখেছে জেলা প্রশাসন এছাড়া জেলার ঝুঁকিপূর্ণ দশ থেকে বারো কিলোমিটার বাদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংস্কারে প্রস্তুত রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বরগুনাতে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে পানি প্রবেশের সংখ্যায় লক্ষাধিক মানুষ বরিশালে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় পাঁচশো একচল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে এছাড়া দশ উপজেলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে মেডিকেল টিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আজ থেকে টিসিবি স্বল্প মূল্যে চাল ডাল তেল পাচ্ছেন কার্ড না থাকা ব্যক্তিরা সকালে রাজধানী তেঞ্জকায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন শ্রম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ এ সময় তিনি জানান বাজার নিয়ন্ত্রণে কৃষকের পণ্য সরাসরি বিক্রি ও কৃষি বাজার চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার নিত্য পণ্যের বাজারে লাগাম টানতে নানা উদ্যোগ কর্মসূচি নিচ্ছে অন্তবর্তী সরকার দাম নিয়ন্ত্রণে দুই বছর পর আবারও কার্ডধারীর বাইরের ব্যক্তিরাও পাচ্ছেন টিসিবির পণ্য এসব নিতে এসে টিসিবির এক কোটি কার্ড বিতরণে অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ ক্রেতার আর ডিলাররা বলছেন চাহিদা তুলনায় সরবরাহ কম তাই বিতরণে হিমশিম খেতে হচ্ছে তেজগাঁওয়ের বেগুন বাড়িতে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টার দাবি কিছু পণ্যে শুল্ক প্রত্যাহারে সুফল মিলছে সিন্ডিকেট দমনে নেয়া হচ্ছে সরাসরি কৃষকের পণ্য বিক্রির উদ্যোগ বিকল্প কৃষি বাজার কিভাবে চালু করা যায় প্রত্যেকটা বাজারের প্যারালাল ভাবে একটা কৃষি বাজার চালু করা যেখানে কৃষক সরাসরি তার পণ্য নিজে বিক্রি করবে যাতে করে সিন্ডিকেট কিংবা ফরিয়াদের যে দৌরাত্ম সেই দৌরাত্মকে চিরতরে বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করা যায় ঢাকায় পঞ্চাশটি এবং চট্টগ্রামে বৃষ্টি ট্রাকে চাল ডাল তেল দিচ্ছে টিসিবি জনপ্রতি একশো টাকা লিটারে দুই লিটার সোয়াবিন ষাট টাকা দরে দুই কেজি মসুর ডাল ও তিরিশ টাকা দরে নেওয়া যাবে পাঁচ কেজি চাল আর এ কার্যক্রম চলবে তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এইচএসসির ফল পুনর্বিবেচনার দাবিতে সচিবালয়ে বিক্ষোভ করে আটক চুয়ান্ন জনের মধ্যে ২৬ জনের বিরুদ্ধে রাজধানীর শাহবাগ থানায় মামলা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বেআইনি সমাবেশের অভিযোগ আনা হয়েছে আর মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাকি ২৮ জনকে এর আগে বুধবার সচিবালয়ে ঢুকে বিক্ষোভ করে এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য এসব শিক্ষার্থী 
পরে তাদের ছত্রভঙ্গ করে 54 জনকে আটক করে পুলিশ এর আগে এসএসসি সব বিষয়ে অনুযায়ী এইচএসসি এর ফল চান তারা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দেন সচিবালয় না ছাড়ার ঘোষণা তাদের কিছু 54 জনের মধ্যে তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ এবং তত্ত্বাবলী বিবেচনা করে ইতিমধ্যে 28 জনকে মোস্তাকা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে 15 জন মেয়ে এবং বাকি 13 জন ছেলে আর বাকি 26 জন যারা তাদেরকে আমরা নিয়মিত মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছি ইতিমধ্যে এই ঘটনা সংক্রান্তে শাহবাগ থানায় একটি মামলা করা হয়েছে চলতি মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে পানি বাড়ায় কাপ্তাই হ্রদে মিলছে অন্তত 75 প্রজাতির মাছ এতে লাভের মুখ দেখছেন জেলেরা বাড়ছে রাজস্ব আয় মালচরিতে মৎস্য আহরণ আরো বাড়াতে চেঙ্গি নদীর নাব্যতা ফেরানোর দাবি ব্যবসায়ীদের মৎস্য সম্পদের বিশাল উৎস কাপ্তাই হ্রদ এর বড় অংশ রাঙ্গামাটিতে হলো একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পড়েছে খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে যেখানে মাছ ধরে জীবিকা চলে প্রায় 6000 জেলের চলতি বছর ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে পানি বাড়ায় লেকে বিনছে দেশি বিদেশি অন্তত 75 প্রজাতির মাছ সাধারণত বছরের 9 মাস মাছ পাওয়া গেল এবার বছর জুড়ে আহরণে আশা করছেন জেলেরা পানি ভরপুর থাকাতে আমরা মাছটা একুরুত ভাবে এই পুরো মাছটা পাইতেছি মইলা মাছ সাফিলা মাছ তার হতে হলো যে আয়ের মাছ এগুলো হচ্ছে অন্য অন্য বছর থেকে বছর তুলনা মাছ ভালো চলতেছে ভালো এদিকে এদিকে রপ্তানি হইতেছে কৃত্রিম এই হ্রদে দেশি প্রজাতির 67 ও বিদেশি 8 প্রজাতির মাছ রয়েছে আরো বেশি মাছ আহরণ সম্ভব বলছেন স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ীরা সেজন্য চেঙ্গি নদী খনন করে নাব্যতা ফেরানোর দাবি তাদের খনন করে নাব্যতাটা ফিরিয়ে দিলে আমরা সম্ভবত মাছ বেশি পাবো এবং আমাদের জেলে ব্যবসায়ীরা যারা আছে মাছের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই আমরা সুন্দর মতো পরিবার নিয়ে বাঁচতে পারবো প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় এবছর রাজস্ব আয় আগের বছরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করছেন বিপণন কর্মকর্তারা কাপ্তাই হ্রদে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি রয়েছে পাশাপাশে নির্দিষ্ট সীমা সীমানার মধ্যে মৎস্য অবতরণ করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকছে এতে করে দৈনিক ধারাবাহিকভাবে মৎস্য অবতরণের পরিমাণ ঠিক থাকছে গত অর্থ বছরে মহালছড়ি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছে 1 কোটি 4 লাখ টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সেট মার্টিনের রাজ্য জাপান নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানিয়েছে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ টোয়াব একই সাথে পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বাতিল সহ ট্যুর গাইড আইনের কালোধারা বাতিলের দাবি জানিয়েছে তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয় টপ সভাপতি মোহাম্মদ রাফিউজ জামান বলেন স্থানীয়দের আপত্তি সত্ত্বেও সেন্ট মার্টিনের রাত্রি যাপন ও পর্যটক যাতায়াত সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এতে করে পর্যটন শিল্প ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সাধারণ উদ্যোক্তারা সর্বশান্ত হয়ে যাবে এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে নিষেধাজ্ঞার কারণে ও পর্যটন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে সরকার সিদ্ধান্ত থেকে সরে না এলে আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে বিএনপি জামাত ও সুজনের তিন আবেদনের শুনানি আগামী সতেরো নভেম্বর সকালে রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদনে এই দিন ঠিক করে আপিল বিভাগ বুধবার জামাত ও ষোলো অক্টোবর ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করে বিএনপি আগস্টে তা করেছিলেন সুজন সম্পাদক ড বদিউল আলম মজুমদার দু সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে করা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট এ নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান জানান এই সংশোধনী বাতিলের রিভিউ রাষ্ট্রের কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ এর সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ জড়িত আমরা লিস্ট দেখেছি এবং বিষয়ে ইনস্ট্রাকশন পেয়েছি সুতরাং আমার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমার চার সপ্তাহ সময় প্রয়োজন এবং আমার এই প্রেয়ারের সাথে অন্য পক্ষের নীতিগত কোনো দ্বিমত ছিল না উভয় পক্ষের কনসেনসাসের বেসিসেই সতেরোই নভেম্বর এটা ফিক্স করা হয়েছে সিলেটের ভোলাগঞ্জ জাফলং ও বিসনাকান্দিতে চলছে বালু ও পাথর লুটপাটের মহোৎসব স্থানীয়দের অভিযোগ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথেই আওয়ামী লীগ নেতাদের জায়গায় কোয়ারির দখল নিয়েছেন বিএনপি নেতারা যদিও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দলীয় পথ স্থগিত করেছে জেলা বিএনপি তবে এরই মধ্যে লুট হয়েছে প্রায় দেড়শো কোটি টাকার বালু পাথর 
ভোলাগঞ্জের ধলাই নদের পাশে সাদা পাথর পর্যটন কেন্দ্র এর বিভিন্ন অংশ এবং সংরক্ষিত এলাকা থেকে বালু ও পাথর তুলছে শ্রমিকরা একই দৃশ্য জাফলং ও বিছানাকান্দিতে ক্যামেরা দেখে একদল পালিয়ে গেলেও আরেক দল আসে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে দেয় নানা হুমকি ধামকি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এসব কোয়ারির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা বাংকারের তো প্রায় কয়েকশো কোটি টাকার পাথর নেওয়া গেছে এভাবেই লুটপাট কিন্তু চলছে স্থানীয়রা জানায় জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলামের অনুসারী স্থানীয় দশ নেতা ও তাদের সমর্থকরা এসব কাজে জড়িত ইতিমধ্যে রফিকুল ইসলাম সহ কয়েকজনের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে প্রসাধু ব্যবসায়ীদের সাথে আমাদের কোন কোন পর্যায়ের নেতা কর্মীরাও জড়িয়ে যাচ্ছেন দলের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার ক্ষেত্রে যে কোনো পর্যায়ের নেতা হোক না কেন তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রশাসনের নজরদারির অভাবে বালু পাথর লুটপাট করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলার সরকারের যতটুকু বা কর্তৃপক্ষের যতটুকু কঠোর হওয়ার প্রয়োজন ছিল সেরকম কঠোর কোনো অবস্থাতে আমরা যেতে দেখিনি তাড়াতাড়ি করে যেন একটা পদক্ষেপ নেন যে এই অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের হিসাবে পাঁচ আগস্টের পর দুই সপ্তাহে জাফলং ও ভোলাগঞ্জ থেকে প্রায় একশো চল্লিশ কোটি টাকার পাথর লুট হয়েছে নজরদারির কারণে এখন তা কমেছে বলে দাবি জেলা প্রশাসকের যারা জড়িত তাদের উপস্থিত পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে তাৎক্ষণিক যদি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে আর যদি দেখা যায় যে যারা জড়িত তারা কেউ নেই তাহলে সেক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে অথবা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে মামলা দায়ের করা হচ্ছে গত এক মাসে জৈন্তাপুর গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জে দশ লাখ ঘনফুট বালু পঁয়ষট্টি হাজার ঘনফুট পাথর ও অসংখ্য বার্কি নৌকা জব্দ করা হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক এক্স এবং ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে